مہ شہبان کا چاند نظر آتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غوربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غسل کر کے بعض حضرات احتکاب میں بیٹھ جاتے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو آپ نے دیکھا پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوس صد کروڑ افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب العنام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں آہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے باں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بہت غور کرنا چاہیے بہت سوچنا چاہیے زندگی بہت مختصر ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے عقل مند کو چاہیے کہ اتنی دنیا کے لیے تیاری کرے جتنا آخرت کا معاملہ ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرے تو قبر میں آج سے ہزاروں سال پہلے جو فوت ہو گئے ابھی تک نکلنے نہیں پائے اب نہ جانے ابھی بہت دیر ہے قیامت تو آئے گی کنفرم ہے یقین ہے لیکن کب آئے گی کون سی تاریخ کو آئے گی کتنے سال باقی دے گے ہمیں نہیں معلوم ابھی بہت دیر پھر قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا تو ظاہر ہے کہ جب اتنا طویل سفر درپیش ہے تو اس کے لیے تیاری کرے تو ایسے مبارک دنوں میں بندہ عبادت بڑھا دے اپنی نیکیاں کمانا بڑھا دے رمضان شریف میں جس سے بن پڑے وہ کام کا چھوڑ کے ہم نے تو درزیوں کو بھی دیکھا ہے میں نے درزی کو دیکھا ہے انہیں سیزن ہوتا ہے درزی کا تو فل سیزن لیکن ایسے درزی دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھیں کہ جو سب چھوڑ چھاڑ کر احتکاب میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار سارا ہی سال تو کماتے ہیں یہ دولت بدبخت آئی کس کے کام ہے جو مجھے جنت پہنچا دے گی اس دولت کی محبت مطلب بے جا محبت کس کو کام آئی ہے جو اس کی خاطر رمضان المبارک جیسا پیارا مہینہ جس میں نیکیوں کا اتنا بھاؤ بڑھ جاتا ہے ہم اپنے دنیا کے مال کا بھاؤ بڑھا کر اپنے بھائیوں کا گلا کاٹیں نہیں نہیں ہم نیکیاں اپنی بڑھائیں کہ پھر موقع نہیں ملتا زندگی میں پتہ نہیں ہے آئندہ کبھی موقع ملے ابھی بھی کچھ نہیں پتہ کہ رمضان شریف نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتہ تو ابھی سے نیت کر لیں ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاء اللہ عز و جل یہ شابان المعظم رجب المرجب کے آخری دن جو رہ گئے جو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے اس میں ابھی تک اگر برابر بوائی نہیں کی تو اچھی بوائی کر لی جائے عبادت کے ذریعے پھر شابان المعظم آب پاشی کا مہینہ ہے آنسوؤں کے ذریعے نے جو بیج بویا عبادت کا آنسوؤں کے ذریعے اس کو سیراب کرنا اس کو پانی دینا تاکہ فصل پانی اچھا ہو بیج اچھا ہوگا اچھا ہوگا تو اس کی فصلیں بھی اچھی ہوگی تو اس لیے اپنے اشکوں سے سیرابی کی تیاری ہمیں کرنی ہے شاوان المعظم میں اور پھر رمضان کا انتظار کرنا اللہ زندہ رکھے تو ماہ رمضان کی کوئی گھڑی ہمیں ضائع نہیں کرنی اپنی بالکل یہ ذہن بنا لیا دھندا سارا سال تو کرتے ہو آخر کتنا کھاؤ گے 
چھوڑ جاؤ گے یہ پیچھے والوں کے لیے اور اس شخص کو حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمر قندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں اس شخص کو بڑا افسوس ہوگا کہ جس نے دولت کمائی اور اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کی بلکہ چھوڑ کر مر گیا اور پیچھے سے اولاد نے راہ خدا میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لی تو اس شخص کو بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اتنا کمایا اور افسوس میں ہرس میں مبتلا رہا رائے خدا میں نہیں دی میں نے تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے در کا محتاج رکھے لیکن میں ہرس کا مخالف ہوں لالچ کا مخالف ہم لوگ جو ہرس کرتے نا کہ بس وہ بیک بیلے سے بڑھائے چلے جائیں تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دولت کام نہیں آئے گی آخرت میں مال کا ہے کام کیا آخرت میں کیا کام آئے گا اور پیش رب ذل جلال یہ ہمیں کون سا چھوڑائے گا ہاں زکاتیں کام آئیں گی خیراتیں کام آئیں گی صداقات کام آئیں گی اس دولت کے ذریعے جو نیکیاں کریں گے وہ کام آئیں گی ماں باپ کی خدمت کریں گے بال بچوں کی خدمت کریں گے جائز طریقے پر اس دولت کے ذریعے وہ کام آئیں گی باقی خالی خالی جمع کر کے مر جانا اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرنا معاذ اللہ تو پھر تباہی اور بربادی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ